I den sidste video snakkede vi om, hvad en variabel er. Vi snakkede om, at variable kan skrives med et hvilket som helst symbol, men vi bruger normalt bogstaver, fordi det er den nemmeste. Det kan være et x, y, z, a eller b, og nogle gange bruger man også græske bogstaver, som det her, theta. Man kan altså bruge et hvilket som helst bogstav til at beskrive en varierende værdi. Det mest almindelige bogstav for variable i både algebra og i matematik generelt er bogstavet x. Det er x. De andre bruges også, men x er det mest almindelige. Fordi x bliver brugt så ofte, opstår der altså et lille problem. Problemet ved x'et er, at det kan forveksle med symbolet for at gange. Når man ganger tal sammen, for eksempel 2 gange 3, er det ikke et problem. Men når vi skal gange med en variabel x, får vi et problem. Og det kan du sikkert godt se, når jeg skriver det. Det kommer til at se sådan ud. Og det kan altså være forvirrende, fordi de ligner hinanden. Hvis man ikke er meget omhyggelig, når man skriver, kan det ligne, at der står 2xx eller 2 gange gange noget, og det kan være svært at se, hvad der menes. Fordi det her kan misforstås, bruger vi ikke x som gangesymbol i algebra. Så i stedet for at skrive tegnet x for gange, skriver vi det på andre måder. I stedet for at skrive 2 gange x på den her måde, kan vi skrive 2 prik x. Vi laver altså en prik som tegn for gange. Det er ikke et punktum. Det er nemlig skrevet en smule højere. Vi skriver det sådan, så vi ikke forveksler det med en variabel. Det her betyder også 2 gange x. Hvis nogen spørger, hvad betyder 2 prik x, når x er lige med 3? Er det 2 gange 3, fordi x er lige med 3? En anden måde at skrive det på er 2 og x i en parentes lige ved siden af. Det betyder også 2 gange x. Hvis x er lige med 7, ville det altså være 2 gange 7, hvilket er lige med 14. Den mest almindelige måde at skrive det på er bare at skrive x'et lige efter totalet. Det udtales som 2x, men det betyder i virkeligheden 2 gange x. Det ville være forvirrende i tilfældet ovenover, hvor der så ville stå 2, 3. For så ligner det, at der står 23, hvilket ikke er 2 gange 3, og derfor kan man ikke gøre det for tal. Når man som her bruger et bogstav, er det tydeligt, at det ikke er en del af tallet. Det her er ikke 20 et eller andet, det er 2 gange x. De her tre udtryk betyder altså det samme, nemlig 2 gange x, 2 gange x og 2 gange x. Lad os tage et par eksempler mere, så vi kan øve os i at skrive det, og det vil forhåbentlig forberede os til den næste øvelse, hvor vi får rig mulighed for at bruge det her. Hvis vi for eksempel skriver 10 minus 3 y, hvad er det så lige med, når y er lige med 2? Hver gang vi har et y, skal vi bytte det ud med 2. Derfor er det lige med 10 minus 3 gange 2. Det er lige med 10 minus 3 gange 2. Vi skal først multiplicere, altså gange, hvilket man altid skal, før man lægger til og trækker fra. 3 gange 2 er 6, og 10 minus 6 er lige med 4. Lad os tage en mere. Lad os for eksempel sige, at vi har lad os sige, øh, 7 x 7x minus 4 7x minus 4 Lad os lige finde den samme grønne farve 7x minus 4 Vi skal bestemme værdien, når x er lige med 3 Der hvor vi ser x skal vi i stedet skrive 3 Det her er det samme som 7 gange 3 vi skriver 3 i en parentes, så det ikke kan misforstås. 7 gange 3 minus 4. Her skal vi igen gange 7 med 3 først, fordi man skal gange før plus og minus. Og derfor siger vi, 7 gange 3 er 21, og 21 minus 4 er lige med 17. Nu har vi set nogle eksempler på udtryk med en variabel, og nu er vi klar til de næste øvelser, hvor der er flere opgaver som den her.